И, ребята, всем привет, а точнее доброе утро. И утро у нас обычно начинается в 7.30, 8 часов утра. И это то время, в которое просыпается Даник. Даник обычно просыпается у нас первым. И мы сразу не встаем, мы какое-то время еще лежим в кроватках, разговариваем. Даня рассказывает, как прошла его ночь. Потом он обычно начинает делиться со мной своими игрушками-зверушками. И они все плавно перекочевывают ко мне в кровать. И когда я перекочевала последняя игрушка, ко мне переходит и сам Даниил. И потом у нас начинается обратное действие. Даник пытается залезть назад в кровать. Когда у него это не совсем получается, в кровать начинают идти назад его звери. Как мы называем их наша ферма. Наша ферма ложится опять спать. И потом происходит вот такое вот действие. И это означает, что Даниил в отличном настроении, в отличном расположении духа. И это значит, что нам пора вставать и начинать менять нашу одежду, менять памперсы. Затем мы начинаем переодеваться. Памперс мы уже поменяли и начинаем снимать нашу маечку менять и одевать наши штанишки. Переодеваться мы любим не очень сильно, но так как перед нами стояла камера, нам это удалось сделать гораздо быстрее, чем обычно, потому что мы на нашу камеру периодически отвлекались. И да, пока мы маечку на себя натянули, наша маечка уже вся в слюнках, потому что... У нас ребята идут зубки, так что да, на нашей маечке периодически будут слюнки появляться. Я думаю, что те, кто мамы, у кого есть дети, те меня поймут. Да, Даник видит себя в камере, от этого просто кайфует и балдеет. И обычно после этого Даник идет на кухню, на кухне его развлекает кот, он там нас уже ждет, караулит, выписывает ему па. А я в это время возвращаюсь в комнату, очень быстро застилаю наши кровати. И обязательно открываю окно, оставляю комнату проветриваться и быстренько иду в ванну. В ванной ничего особенного не происходит. В ванной я чищу зубы, умываю свои пенкой для умывания, поглядывая одним глазом, что делает Даниль, потому что из ванны у меня отличный обзор на кухню, и я вижу, что происходит на кухне. И в это время обычно происходит очень интересное общение между Даниилом и нашим котом, и я им стараюсь в это время не мешать. И да, перемещаемся на кухню. На кухне, да, мы сидим, общаемся с котом, играем с машинкой. И обычно пока готовится наш завтрак, пока кипит чайник, Даник любит что-нибудь перекусить. Обычно это либо банан, либо яблоко. Сегодня мы едим яблоко. И да, ребята, яблоко мы не едим порезанное по кусочкам, мы едим яблоко только целое. Максимум надкусанное мамой. В другом виде мы яблоки не воспринимаем. Пока Даник кушает свое яблоко, попутно разговаривая с котом и играя с машинкой, достаю все, что нам понадобится для завтрака. Обычно это молоко, кофе, хлопья и Данина каша. И да, достаю еще фруктовое пюре, которое обычно добавляю Данику в кашу. Кофе я люблю пить обычный, растворимый Якобс. И когда наконец-таки чайник закипел, я ставлю остывать Данику воду на кашу, делаю свой кофе. И обычно пока оставляет водичка Данику на кашу, я стараюсь быстренько покушать, стараюсь быстренько просмотреть ленту а в инстаграме. Обычно больше я ничего не успеваю сделать. И да, Даник все это время играет, кушает и наблюдает за мамой, наблюдает за камерой и за нашим котом. И обычно по своему кофе я ориентируюсь, когда уже пришло время для того, чтобы идти готовить Данику кашу. По пути Даник обязательно угощает меня яблоком, получает огромнейшее удовольствие от того, что я его надкусываю. Получает огромную бусяку в лоб. И да, сейчас время готовить Данику еду. Мы едим обычные молочные и безмолочные каши, в которые я обычно добавляю немного фруктового пюре. Сейчас мы едим кашу с манго. Кушаем мы обычно, слава богу, с большим аппетитом. И за 5-10 минут мы съедаем нашу большую тарелку каши и плавно перемещаемся в зал. В зале мы обычно наводим порядки. Особо мы не увлекаемся никакими игрушками, мы просто любим все перетаскивать с места на место, иногда мы можем построить какую-то пирамидку, иногда можем погонять машинку, но обычно после завтрака мы играем не очень долго и как-то не особо нас интересуют наши игры, поэтому да. 
Можем обратиться немного к книге, но к ней мы вернемся немножко попозже. Можем поскладывать фигурки в машину. И обычно все это действие длится минут 30, максимум 40. И после этого происходит что-то вот такое вот, что обозначает, что пришло время взять книжку, идти на ручки и готовиться ко сну. Возвращаемся за нашей книжкой, берем нашу книжку любимую, где Даник обычно мне показывает картинки, то есть он не любит, когда я читаю книгу, он любит мне показывать, что нарисовано на картинке, я должна сказать, что это, какого это цвета, что это башмачок, черненький, что это у дяди. Тогда мы перелистываем следующую страничку, и вот это нам гораздо интереснее, чем слушание книги. И обычно, когда Даник уже сам закрывает книгу, это означает, что все, мы готовы ко сну, и что мы сейчас будем сладко-сладко спать. И в это время я обычно возвращаюсь в комнату, где у меня проходят мои обычные утренние процедуры, обычный утренний уход, ничего особенного. Начинаю с тоника, далее смазываю кожу вокруг глаз, кожу век маслом авокадо, это у меня пока самое любимое мое средство. И в качестве крема я использую крем от Белиты, Shine Bright, я его вам уже сто раз показывала. И далее я немного так скажем, работаю за компьютером, я обычно отвечаю на комментарии, просматриваю почту, монтирую видео, то есть на что мне хватает времени, потому что Даник обычно спит где-то час-полтора. Вот такое вот у нас было утро, вот такая наша утренняя рутина. Если вам это видео понравилось, обязательно поставьте пальчик вверх. И, ребят, я очень скоро буду делать видео вопрос-ответ, думаю, через одно, максимум два видео, поэтому все свои вопросы оставляйте под этим видео, либо под любой фотографией в Инстаграме. Так что, да, ребят, спасибо за просмотр и до новых встреч!